大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。男人七十岁，还有一个老伴陪伴他，应该是很幸运、很幸福的。那么七十岁以后的男人还需要找女人吗？三个七十岁以上男人。看法完全一致，我们来看看。王先生七十岁，我觉得需要女人。我和老伴感情很好，过去我是单位的小领导，回家以后我就放下一切，帮助做家务、煮饭等等。因为妻子工作比我还忙，所以我已经习惯了。而且我煮的菜也比妻子煮的好，所以他也喜欢我做这些事。他有空的时候也会帮我。有的时候收拾家务、洗衣服，我们分工合作，谁也不偷懒，一边做家务一边说话，度过我们几十年愉快的时光。白天在一起，晚上同床共眠，是人生最快乐的时候。谁也想不到，在他六十五岁的时候，我的妻子得了乳腺癌，他去世了。从此，家里再也没有欢声笑语，我陷入孤独绝望中。身体一天就比一天差了，整天连个说话的人都没有。更要命的是，我的身体也不好了。我也想找儿子照顾我，可是他在千里之外，也无能为力。我觉得特别想找一个老伴，太难了。后来我找了一个保姆照顾我，他五十多岁，感觉他想追求我。后来我把他辞退了，我感到他目的不纯。既然如此。我还是想找一个老伴，就是太难了。赵先生七十二岁，找一个老伴绝对必要。我觉得男人一生都离不开女人。小的时候，妈妈照顾，结婚成家，妻子照顾，因为男人要工作要赚钱，家里的顶梁柱。女人只需要找个好男人，做好家务，照顾好男人，她就可以安心工作赚钱了。我是这么想的，也是这么做的。我一生结过两次婚，前一个妻子和我生活了二十年，一心相夫教子，孝敬公公婆婆，是一个好女人。可惜好人不长命，在五十多岁那年，因为意外离开了我。后来我又找了一个老伴，如今我们生活也有四五年了，我对这个老伴也比较满意。虽然没有前老伴照顾的这么细心，但是他比较勤快。喜欢干净，家里收拾得整整齐齐，有空就陪着我。我也学会了做家务、煮饭这些事。我们相互陪伴，摆脱了寂寞和孤独。说老实话，没有女人陪伴，我一天也活不下去。陈先生七十五岁，男人离不开女人。我的老伴是二年前去世的，我们陪伴了四十年，他的身体一向很好，谁知道却比我先离开。我和他吵吵闹闹了一辈子，可是谁也离不开谁，感情也是很好的。每次吵架的时候，他都说要离婚，过后又忘了。我们吵架的快，和好的也快，就这么吵吵闹闹了一辈子，早就习惯了。有一天，突然没人和我吵架了，也没人和我说话了，我感到特别不习惯。一个人真的太孤单了。我有一个儿子，每年。我都过去他那边住一段时间，但是总归是别人家，不是自己家，住不长久的。我还是觉得自己家里自在，就是一个人太孤独了。虽然我七十五岁，我的身体也很好，我还是想找一个老伴。我的条件很低的，就是身体好，不要求他有收入，年龄比我小就没问题。可是很难有合适的。后来。我一个人实在太难过了，就找了一个保姆照顾我，一个月给他七千块，就是收拾家务、煮一日三餐、买菜、陪伴我说话，我再也不孤独了。有人陪伴，虽然是保姆也是不错的。我是觉得没有老伴好，可是找老伴太难了。我这个年龄也许有些大，没有女人愿意和我结婚，有保姆照顾也是不错的。也没这么孤单了，毕竟和老伴不一样。如果可以，我还是想找老伴，毕竟男人离不开女人。
，七十岁以上的老人大部分还是想找老伴的，毕竟现在生活条件好了，人均寿命也提高了。有些老人七十岁了，身体还好，完全有能力自己照顾自己，一个人过日子实在太孤单了。想找一个作伴是完全正常的，所以老人不要太悲观。现在生活条件好了，七十岁的老人身体依然很好，想找一个老伴也是非常正常的。希望老人心想事成。人生七十古来稀，过了这种时间段。男男女女身体渐渐衰老，大多更关注的不再是事业、爱情什么的，而是健康、安宁、安全的度过自己接下来的余生。在这种年龄阶段，人们更看重的是家庭、家人，而非家庭之外的人与事了。那么，男人过了七十岁还会出轨吗？鲁先生，我今年已经七十二了，但自己感觉还挺年轻。身体健康方面是如此，心也一直在蠢蠢欲动，对身边对我好的疑心都有好感。我这个人可能就是大家嘴里说的多情种，从年轻的时候起就特别在意男女之间感情方面的互动，哪怕是自己结婚之后，对这方面的关注也从来没有消退过。我老伴能跟我一直过到现在，那是他特别能忍耐。假如换了一个女人，恐怕早就跟我散了。不过我并不认为她是因为爱我。不管哪个女人，老公婚后总是习惯性跟女人搞暧昧，再忍也忍不了几十年。只不过他相较而言，从婚姻当中更贪图那些实际性的东西，比如财产、安全感之类的，还有就是顾忌脸面、顾忌孩子，所以干脆懒得再在意我。只想守住这种婚姻本身，我也挺自在的。他愿意待在家里，我正好求之不得，反正也不妨碍我什么。我在外面风流惯了，这种习惯就一直保持了下来。尽管岁数渐渐大了，但看到中意的女人，心还是会跳，还是忍不住想靠近。樊先生，我今年七十四了，你如果问我对婚外的女人还有没有想法？我的回答跟上面那位兄弟一样，男人哪有不好色的？有机会的话都一样。我从前挺风流的，后来因为老婆发现之后吵得要离婚，因为害怕他走了之后没人再在身边帮我处理家务、照顾老人跟孩子，更害怕财产方面有巨大的损失，莫奈何只得收心消停了。但我们之间的感情从那时起就名存实亡了。这么多年，其实顶多算是待在同一屋檐底下搭伙过日子而已。这种感情及生活质量，我其实相当不满。在家也待不住，平时没事就会往外跑。在外面遇到自己感觉有眼缘、有感觉也谈得上路的异性，还是会滋生强烈的好感。这种时候，我也依旧还想出轨，但也就只能想想而已。毕竟岁数大了。身体不允许出轨，也就是精神出轨而已。如果被我老伴发现了，估计会扔下我跑去孩子那里住，那我余生就难过了。不管怎么说，我还是知道轻重缓急，什么能做，什么不能做的，所以会懂得压制自己的想法，不会再轻举妄动。男人假如自己三观不正，本性就花心风流，那不管岁数多大。这种爱好可能都会一直持续与保留，不会轻易消失的。正所谓江山易改，本性难移，说的就是这样一种情况。但一般来讲，七十岁之后的男人，如果不是与从前的情人一直保持联络的话，恐怕到了这种岁数，多少有点知道收敛、克制了。说的通俗一点，就是心有余，力不足，有贼心。没贼胆，因为生理方面的需要已经没有年轻时那么强烈了，对于婚外情的渴望也就会大打折扣，不会因为欲望而忘乎所以，也就会懂得想一想，这种时间段还做这种事情，自己付出的代价与获得的回馈是否会成正比。不少老人认为，年老了要清心寡欲。
，禁欲饱经，以延年益寿，致使一些老年人主动放弃过夫妻生活。然而，东京大学朝长正德医学博士最近在《防止脑老化》一书中指出，没有夫妻生活的人会发生用尽废退性的性萎缩。他甚至明确指出，适当的夫妻生活有助于保持脑年轻，防止脑老化。他认为，人的丘脑下部和脑垂体专司分泌性激素，夫妻活动刺激这个部位，使激素分泌良好。有促进血液循环和各方面新陈代谢作用，若长期不用，则会使性器官彻底萎缩、失去功能。可见，老年人过好夫妻生活也是晚年幸福的一项重要内容。根据老年人的生理特点，夫妻生活还应注意以下几点：一、强度。人老了，动作不宜快、不宜猛，时间不宜过长，宜在十分钟左右结束。二、饮食，方式前切记不要喝酒，不要吃得过饱，喝太多的水。除此之外，建议行事前先把小便排空，避免因为尿胀而引起的肌肉紧张，影响方式质量。三、防意外，过度兴奋会增加心脑血管负担，有心脑血管疾病者应控制自己的情绪，避免过度兴奋和过激行动而发生意外。四。多锻炼，老年前列腺增生病人过夫妻生活也要量力而行，同时注重自我保健，防患于未然。平时每天步行三十分钟，以确保盆底血管的通畅；提肛动作等，有助于对盆底耻骨周围肌肉的锻炼。保持身体的灵活和柔韧性等措施，也有益于满意性交。老年人保持适度的夫妻生活，能提高睡眠质量。夫妻生活时，能够释放出对身体有益的激素，延缓衰老，让人们看起来更加年轻，降低了女性阴道干涩的几率，维持了阴道壁的润滑度以及弹性。怎样过老年夫妻的夫妻生活？一、夫妻生活前做好准备。随着年龄增长，夫妻生活的次数会慢慢减少，保持顺其自然的态度。夫妻生活的频率以自我感觉舒适为度。对于体质过差以及患有慢性疾病的患者来说，不能勉强。老年人换气的时间比较长，所以要准备足够的时间。尤其是对于老年女性来说，雌性激素减少，阴道分泌物势必会减少。因阴道干涩而有疼痛感，可合理的使用润滑剂来增加阴道的滋润度。二，动作要慢一些。随着年龄增长，体力越来越下降，夫妻生活时不能过于剧烈，不能刻意的延长时间来展示出自己的性魅力，会严重的透支体力，甚至会对身体带来严重的伤害。所以，夫妻生活时要放慢速度，最重要的是追求心理上的快乐，这样才能让夫妻生活变得更加和谐。三，尽量采取侧卧位的方式，因为老年人的骨骼灵活度以及协调能力下降，最好的夫妻生活方式是侧卧位，这样省力，而且能够保护骨骼，减少了能量消耗，防止让颈部过度伸展以及弯曲。夫妻生活时，如果出现了眩晕、头痛或者不适感，应该立即停止，并且平躺在床上休息半个小时，适当为身体补充水分。要选择合适的性爱时间，尽量是睡醒一觉之后，或者早晨起床之后进行夫妻生活。四，不能拘泥于形式，因为老年男性的能力明显减弱，而且精液量减少。这属于正常的现象，夫妻生活是不一定必须有性高潮，最主要的是思想上的满足。在夫妻生活的过程中，依恋和爱抚起着至关重要的作用，能够维持婚姻，点燃激情。另外，也可以适当的进行调情、幻想或者挑逗的方式来表达情感。男性会因为雄性激素水平下降而导致勃起功能障碍。女性会因为雌性激素分泌降低而减少阴道分泌物，让阴道干涩。必要的话，需要医生来干预。
。温馨提示：老年女性夫妻生活时要合理的使用润滑剂，如果运动过快或者过大的话，可能会引起阴道痉挛或者疼痛，甚至会擦伤阴道，导致夫妻生活失败。夫妻生活时顺其自然，不能强求，也不能故意的中断夫妻生活，调节好心态。很多人认为老年人是不需要进行夫妻生活的，提起夫妻生活就是一种不知羞耻的表现。其实这完全是一种偏见。老年人同样有权利享受性爱，也有权利排解自己的欲望，只要身体健康状况允许。适度且规律的夫妻生活，反而会对身体有好处。老年人过夫妻生活还有快感吗？没有，应该如何的改善？接下来就让我们一起来了解一下。老年人过夫妻生活还有快感吗？答案是肯定的。老年人过夫妻生活还是可以享受快感的，因为随着年龄的增长，身体的各项机能虽然有所衰退，但是性能力还是存在的。男生、老年人甚至在八十岁，还会有射精的能力，自然能够有能力享受性爱，获得快感。但是女性老年人也许会在夫妻生活中遇到麻烦，因为在绝经期之后，女性出现阴道干涩的问题，会影响到夫妻生活的质量。另外，老年女性也容易患老年阴道炎，也会影响老年人的性爱体验，并且。老年女性随着年龄的增长，性欲望会越来越低。可以通过四点来改善一下。没有快感应该如何改善？一、注意沟通。很多老年人夫妻因为在一起生活的时间长了，在夫妻生活上容易难以提起兴趣。据调查研究表明，大约有百分之七十的老年夫妻是选择禁欲生活的。要想改善这种情况，夫妻之间进行坦诚沟通是很有必要的。告诉对方自己的欲望，以及想要为和谐的夫妻生活做出的努力。相信这样沟通下来，彼此就会更加理解对方，在接下来的夫妻生活的时候，也会更加的和谐有爱。二，充分调动性欲望。有一些老年人在夫妻生活感觉不到快感。是因为本身性欲望就比较低，甚至出现了性冷淡的情况，要先改善这种情况，适当的性爱技巧是很有必要的。在前戏的过程中，有技巧的挑逗对方，可以借助情趣用品，这样双方都会感觉非常的兴奋，接下来的夫妻生活就会更加投入。三，借助润滑剂，因为老年女性通常会有阴道干涩的情况。所以在进行夫妻生活之前，要准备好润滑剂。润滑剂最好是水溶性润滑剂，这样能够使在夫妻生活中的干涩问题得到更好的解决。另外，在选择润滑剂的时候，还是应该去正规的超市或者药店购买，因为这样买到的润滑剂安全质量有保证。四，注意清洁卫生。老年人在性爱的时候也是需要做好清洁卫生，但是需要注意的是，老年人在进行夫妻生活之前和之后都不能立马洗澡。在进行夫妻生活之前洗澡会影响到男性的性能力，在夫妻生活过后立马洗澡就会容易导致一系列心脑血管的突发问题，所以只用清洗私处就好了。总的来说，含蓄或传统思想禁锢了几代现代人。随着时代的进步，年轻人对性开始慢慢放开，而老年人对性的需求也应该与时俱进。毕竟，传统的不一定全都是对的，老年人也有过夫妻生活的权利。当欲望来临的时候，一定要诚实的面对自己的需求，表达给对方，希望得到对方的理解，没有必要感到不好意思。更不要逃避，保持适量的夫妻生活，对伴侣双方身心都有好处。同时，在夫妻生活的过程中，伴侣双方还需要密切关注自己的身体状况。如果身体出现异常，必要时候及时中断夫妻生活，切忌大意。随着人们现在思想水平的不断提高，现在生活当中很多人对于夫妻生活并不是那样避讳了。
，但是很多老年人还会觉得特别的不好意思。生活当中，大部分的人都觉得夫妻生活只是年轻人之间的事情。如果老人还会出现生理需求，很可能会直接被别人误以为老不正经。其实，老年人在生活当中是可以进行夫妻生活的，这也是人们出现的正常生理需求。进行适当的夫妻生活，对身体健康来说有着一定的好处。那么，老年人的夫妻生活对外能够持续到多大年龄啊？或许很多人都想错了，不妨一起来了解一下。随着人们的年龄不断增加，人们到了五十岁之后。身体当中的各项器官都在走下坡路，身体当中的性激素分泌也在不断的降低。这样的话，就会直接导致人们的生理需求欲望逐渐的降低，对方是没有太多的渴望。虽然说身体当中的性激素分泌降低，但是还会出现生理需求的。生活当中不难发现。很多人到了五十岁之后出现的生理需求，却一直不好意思发泄出来。这样的话，就会导致身体变得特别的压抑，长期如此不利于身体健康，很有可能会给自身的心理造成一定的伤害。其实，当人们到了五十岁之后，是可以进行适当的同房。这样的话，不仅解决了生理需求，还能够拉近夫妻之间的距离。老年人同房。最晚能持续到什么年龄？别脸红，不妨花时间了解下。很多人都会出现这样的疑问：老年人同房最晚能够持续到什么年龄？通常的情况下来说，如果人们的身体比较健康，老年人在六十岁左右依然是可以有适当的夫妻生活。而且有相关的研究发现，表明大部分人的夫妻生活都会持续到60岁左右。有些人平时善于保养自己的身体，要比平常人变得更加健壮，身体当中的荷尔蒙分泌也会比较的旺盛。所以说，夫妻生活很有可能会持续到70岁左右。但是人们一定要注意，在进行同房的时候，动作不要太过于激烈。而且同房的时间也不宜过长，因为随着年龄的不断增加，体力很有可能出现透支。除此之外，也要注意同房的频率，每个月保持一到两次就可以了，否则很有可能导致肾虚、肾气不足的情况，不利于身体健康。一名年过七十的老爷子一直有件羞于启齿的事情，那就是年过七旬的他。依旧有很强的关于性的欲望。自从女儿嫁人后，家里就剩下老爷子和自己的老伴。平时无非就是去公园散步、锻炼，或者在家看看报、看看电视。老爷子和老伴感情其实还不错，但却记不起何时两人已经分房睡了。有一次，老爷子踏入老伴房间，鼓起勇气和老伴提了一下自己的生理需求。那和老伴思想保守，认为两人年纪大了，不要再整些有的没的。老伴的拒绝让老爷子很失落，甚至认为自己生病了，想去医院检查一下。但是又羞于自己年纪那么大，生理需求还如此强烈这件事情，不知如何向医生开口。老人还能过二人世界吗？我国五十五至六十一岁的老人群体中。约有 53% 的人每月有一次夫妻生活， 3 9的老年人每月的夫妻生活可以达到三次。在很多人的潜意识里，人到了一定年纪就不再需要夫妻生活了。老年人的生理需求就是耍流氓。然而事实上，人体本能的生理需求并不会因为年龄的增长而消退。我们要深刻地认识到，老年人还是可以有生理需求的。一般情况下，老年人的生理需求是自然而然被激起，并且夫妻双方可以顺利地进行夫妻生活，期间并无任何不适感，事后也不会影响两人的睡眠以及第二天的精神状态。那么，这个情况下，我们会认为老年人是可以进行正常的夫妻生活的。不需要压抑和羞耻。生活中
，老年人只要透露出自己的生理需求，就很容易被嘲笑或者歧视。更会有人甚至用道德对其进行审判。难道老年人因生理需求而有夫妻生活真的是错误的吗？事实其实不是。老年人夫妻生活的四大好处，你应该了解一下：一、缓解老年人心理压力。老年人心理学研究发现，夫妻生活可以帮助老年人预防某些心理疾病，比如抑郁症和孤独症等。也能够增强老年人的自信心与自尊心，有助于缓解心理上的压力。二、改善老年人的睡眠质量。健康的夫妻生活在一定程度可以帮助老年人大脑内释放更多催产素，可以降低激素皮质醇的水平，改善老年人的睡眠质量，帮助其更容易入睡。三、预防老年妇科病与前列腺炎。美国西北大学的妇科医生劳伦斯泰彻博士表示，女性绝经后应当保持正常夫妻生活，对预防老年妇科病有好处。另外，适当的夫妻生活也可以促进男性前列腺血液的流通，降低老年人前列腺炎的发病率。四、提高老年人的记忆力，延缓大脑衰老。瑞典的研究者发现。保持夫妻生活的老年人与独居老年人相比，前者的记忆力和精力都会优于后者。可见，适当且健康的夫妻生活能让老年人大脑更加活力，提高记忆力，并延缓大脑的衰老。我们都知道，老年人体力肯定不如年轻的时候，并且随着年纪的增长，或多或少都会存在高血压、糖尿病等慢性疾病。这些因素都可能造成老年人夫妻生活存在一定的风险，因此，老年人如果想要夫妻生活更加的和谐，那么有五件事情务必做到位：一、夫妻生活要适可而止，老年人夫妻生活的频率应当适可而止，以防纵欲过度而使身体受到伤害。一般老年人的夫妻生活频率可以通过频率公式进行计算。频率等于年龄的首位数九，所得结果的十位数是周期个位数的次数。比如七十岁的老年人夫妻生活频率等于七乘九等于六十三，也就是六十天内三次为宜。二、夫妻生活要注意卫生，老年人抵抗力低下，因而更容易受到疾病的危险。因此，在进行夫妻生活的时候，要注意做好安全措施。比如使用安全套，避免感染疾病。同时，夫妻生活前后都要注意卫生，特别是被褥、枕头等也要注意及时清洗干净并消毒。三、夫妻生活要注意身体，老年人可能存在某些基础性疾病，比如高血压、高血脂以及心脏病等。而夫妻生活过程中，人体处于精神高度兴奋的状态。此时心跳以及呼吸都会加快，尤其是血压也会升高。因此，对于存在高血压等慢性疾病的老年人来说，夫妻生活避免过于剧烈，要时刻注意自身健康情况。四、夫妻生活要做好沟通。女性绝经后，可能生理需求并没有那么强烈，如果此时男方强行进行房事。很可能让女方不舒服或产生抗拒心理。要知道，夫妻生活是男女双方的事情，事前最好进行沟通，达到需求同步，才能让夫妻生活顺利进行。五、夫妻生活要保持健康生活习惯。身材肥胖或者过于瘦弱，不仅不利于老年人的健康，其实也会让老年人的欲望降低。因此，生活中，老年人要注意控制自己的体重，比如可以通过适度锻炼控制体重。